வணக்கம் புதுவையில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பிரதிபலிக்கும் கமலா தொலைக்காட்சியின் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி விரிவான செய்திகளை காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்தியை பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டிற்கான இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கைத்துறை அறிக்கை தொடர்பான பொதுக்கணக்கு குழு கூட்டம் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் கூட்டத்தை துவக்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி புதுச்சேரி அரசு சார்பில் மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள் பல்வேறு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன சமூக ஆர்வலரை தாக்கிய ரவுடிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தினர் காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் மனு தென்னம்பாக்கம் அழகுமுத்து ஐயனார் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கோலாகலம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரியில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறாம் ஆண்டிற்கான இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கை துறை அறிக்கையின் மீது துறை செயலாளர்கள் மற்றும் துறை தலைவர்களின் சாட்சியங்களை பதிவு செய்வதற்கான பொது கணக்கு குழுவின் கூட்டத்தை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரியின் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டிற்கான இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கை துறை அறிக்கையின் மீது துறை செயலர்கள் மற்றும் துறை தலைவர்களின் சாட்சியங்களை பதிவு செய்வதற்கான பொதுக்கணக்கு குழுவின் கூட்டம் சட்டப்பேரவை வளாக நான்காவது மாடியில் உள்ள கருத்தரங்கு கூடத்தில் இன்று தொடங்கியது பதினெட்டு பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் தேதிகளில் என மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் கூட்டத்திற்கு பொதுக்கணக்கு குழுவின் தலைவர் கே எஸ் பி ரமேஷ் தலைமை தாங்கினார் சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம் முன்னிலை வகித்தார் சிறப்பு விருந்தினராக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி இக்கூட்டத்தை துவக்கி வைத்தார் இக்கூட்டத்தில் அக்குழுவின் உறுப்பினர்களான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாஜிம் ஜான்குமார் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் இதில் முதன்மை கணக்காய்வு தலைவர் ஆனந்த் மற்றும் தணிக்கை துறையின் குழுவினர்கள் முன்னிலையில் தணிக்கை பத்திகள் தொடர்பான விவாதங்கள் நடைபெறுகின்றன இதில் உள்துறை நிதித்துறை தொழில்துறை கல்வித்துறை வணிக வரித்துறை அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை வருவாய்த்துறை கலால்துறை வேளாண் துறை ஆதி திராவிடர் நலத்துறை சுற்றுலாத்துறை பொதுப்பணித்துறை உள்ளிட்ட நாற்பத்தி மூன்று துறைகள் மற்றும் அதன் செயலர்கள் துறை தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு முப்பத்தி இரண்டு பத்திகள் தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கின்றனர் புதுச்சேரி அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு முதல் முறையாக யோகா மேட் மற்றும் டவல்களை வேளாண் துறை அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் அவர்கள் வழங்கினார் புதுச்சேரி அரசு சார்பில் ஒன்பதாம் வகுப்பிற்கு மேல் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவசமாக சைக்கிள் வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்த திட்டம் கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியின் போது நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக நிறுத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் மீண்டும் முதல்வராக ரங்கசாமி பொறுப்பேற்ற பிறகு இலவச சைக்கிள் வழங்கும் திட்டம் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது அதன்படி வில்லியனூர் கணுவாப்பேட்டை அரசு பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்களை வழங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் முதன்முறையாக இரண்டாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளுக்கு துண்டு மற்றும் ஏழாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளுக்கு யோகா மேட் உள்ளிட்டவற்றையும் அமைச்சர் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் முதல்வர் தட்சிணாமூர்த்தி புதுச்சேரி கல்வித்துறை முதன்மை கல்வி அதிகாரி தனசெல்வ நேரு மற்றும் மாணவ மாணவிகள் பெற்றோர்கள் என அனைவரும் திரளாக கலந்து கொண்டனர் அனைத்து உதவிகளும் பொறுப்பாக நல்லபடியாக வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன மாணவர்களுக்கு அந்த துண்டு ஏம்பலம் தொகுதி திமுக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா அவர்கள் வழங்கினார் ஏம்பலம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் சிவா கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் மற்றும் பெண்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலினின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தொகுதியில் நூறு விவசாயிகள் மற்றும் முன்னூறு பெண்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கரிகலாம்பாக்கம் நான்கு முனை சந்திப்பில் நடைபெற்றது ஏம்பலம் தொகுதியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவைத்தலைவர் பலராமன் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் தொகுதி செயலாளர் ரவிச்சந்திரன் தலைமை தாங்கினார் ஆதி திராவிட நலக்குழு மாநில அமைப்பாளர் ராமகிருஷ்ணன் நிர்வாகிகள் சிவகுமார் அற்புதராஜ் லோகநாதன் ராமு ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில கழக அமைப்பாளரும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவருமான சிவா கலந்து கொண்டு 
விவசாயிகளுக்கு மண்வெட்டி பெண்களுக்கு புடவை வாலி உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சம்பத் செந்தில்குமார் மாநில துணை அமைப்பாளர் தைரியநாதன் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் ஷன் குமாரவேல் பொதுக்குழு உறுப்பினர் கோபாலகிருஷ்ணன் தொகுதி செயலாளர்கள் சக்திவேல் தியாகராஜன் ஆறுமுகம் கார்த்திகேயன் அசோக் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி அருகே அமைந்துள்ள தென்னம்பாக்கம் அழகு முத்து ஐயனார் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி அருகே உள்ள தமிழக பகுதியான தென்னம்பாக்கம் கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அழகுமுத்து ஐயனார் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலின் பின்புறத்தில் அழகர் சித்தர் ஜலசமாதி அடைந்த கிணறு உள்ளது சிறப்பு அம்சமாகும் இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை அன்று சித்திரை திருவிழா மற்றும் திருக்கல்யாண உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான விழா நேற்று நடைபெற்றது இதையொட்டி நேற்று முன்தினம் அங்குள்ள மலட்டாற்றில் இருந்து கரகங்கள் ஊர்வலமாக புறப்பட்டு கோவிலை சுற்றியுள்ள மாரியம்மன் கோவில்களில் சாகை வார்த்தல் உற்சவம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து அழகுமுத்து ஐயனார் மற்றும் அழகர் சித்தர் சன்னிதி பரிவார மூர்த்திகளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது இதையடுத்து விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியாக நேற்று காலை மலட்டாற்றில் இருந்து காவடியும் பொன்னியம்மன் கோவிலில் இருந்து கரகமும் மேலத்தாளம் முழங்க ஊர்வலமாக புறப்பட்டு கோவிலை வந்தடைந்தது பின்னர் அழகர் சித்தர் பீடத்தில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தென்னம்பாக்கம் ஆற்றில் அழகர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதையடுத்து மாலையில் வேடசாத்தான் கோவிலில் இருந்து கரகம் ஊர்வலமாக புறப்பட்டு கோவிலை வந்தடைந்தது அதன் பின்னர் கோவிலில் திருக்கல்யாண உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் ஒரே நேரத்தில் நூற்றி எட்டு நாதஸ்வர தவில் இசை கலைஞர்கள் வாத்தியங்களை இசைக்க உற்சவர் பூரணி பொற்களை அம்மன் சமேத அழகருக்கு திருக்கல்யாணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது இதனை பக்தர்கள் பரவசத்துடன் பார்த்து மகிழ்ந்தனர் இரவில் சாமி வீதி உலா நடைபெற்றது விழாவில் கடலூர் விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரி உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மேலும் வேண்டுதல் நிறைவேறிய பக்தர்கள் பலர் தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தும் வகையில் கோவிலில் பொம்மைகள் வைத்து சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் அம்பேத்கர் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் விழாவினை முன்னிட்டு கூடப்பாக்கம் பெருமாள் கோவில் திடலில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி கூடப்பாக்கம் பெருமாள் கோவில் திடலில் சட்ட மேதை டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் விழாவினை முன்னிட்டு படத்திறப்பு பரிசளிப்பு பாராட்டு விழா மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கு கூடப்பாக்கம் மக்கள் உரிமைக்குரல் தலைவர் சோனி விநாயகம் தலைமை தாங்கினார் பொதுச் செயலாளர் சேட்டு என்கிற செங்கேனி தொடக்க உரையாற்றினார் புதுச்சேரி மாநில செயலாளர் சுப்புராயன் வரவேற்பு உரை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் ராஜாராம் அருணாச்சலம் கன்னியப்பன் ராஜேஷ் கவியரசன் ரவீந்திரன் மணிகண்டன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் சுந்தர்ராஜ் பிரசாத் உள்ளிட்ட பலர் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு செய்திருந்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் மேலும் சிறந்த மருத்துவர் ஆசிரியர் விளையாட்டு வீரர்கள் சிறந்த பயிற்சியாளர் துப்புரவு பணியாளர்கள் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் மதிப்பெண் மாணவர்கள் அவசர ஊர்தி ஓட்டுநர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் கூடப்பாக்கம் மக்கள் உரிமை கூறல் தமிழ்மாறன் நன்றி உரை ஆற்றினார் 
எல்லாம் ஏற்றி வைத்திருக்கிற கடவுள் நம்மளை காப்பாற்றுவாரு இந்த சாமியார் கிட்ட போனா நமக்கு பிரச்சனை தீந்துரும் அப்படின்னு நம்புறீங்க பாத்தீங்களா ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற லட்சியம் உடையவரா நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் எழுதியும் நீங்க எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்கலையே உங்களுக்கு கவலையா கவலையை விடுங்க நீட் மற்றும் ஜேஇ எக்ஸாம்ல சாதனை புரிய உங்களை நாங்கள் தயார் செய்கிறோம் அகாடமியில் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்டோர் புகழ்பெற்ற மருத்துவமனைகளில் மருத்துவம் பயின்று வருகின்றனர் இந்த ப்ரொஃபஸர் சச்சு நீட் அகாடமியில் ஸோ டெய்லி டெஸ்ட்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்பப்போ டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வீக்லி டெஸ்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிஃபர்ட் பை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிளாஸஸ் டேக்கன் பை எமினன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வி என்ஷியூர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப்டி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொதுவாகவே அகாடமிக் சென்டரில் ஒரு சில டீச்சர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில டீச்சர்ஸ் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ப்ரொஃபஸர் அச்சீவ் அகாடமியில் எல்லாருமே என்கரேஜ் தாங்க பண்ணுவாங்க யாரையுமே டிஸ்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க நீட் அண்ட் ஜேஇ கிராஷ் கோர்சஸ் அட்மிஷன் கோயின் மார்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அச்சீவ் அகாடமி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் ரியல் டேலண்ட்ஸ் வாருங்கள் புதியதோர் எதிர்காலம் நம் கையில் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் பார் டூ குடப்பாக்கம் மெயின்ரோட் வெளியூர் புதுச்சேரி உலகத்தரம் வாய்ந்த செமி ஆனையான் சானிட்டரி நாப்கினுக்கு மாறிக்கொள்ளுங்கள் ஒரே நாப்கின் போதும் ஒரு நாள் முழுவதற்கும் அஞ்சு டெக்னாலஜி இருக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆர்கானிக் செமி ஆனியன் நாப்கின் இந்தியாவில் முதல் முறையாக சுதந்திரமா ஆனந்தமா நம்மளோட பீரியட்ஸ் கொண்டாடலாம் செமி இருந்தால் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் செமியில துணியில் இருந்து சானிட்டரி நாப்கினுக்கு நம்மள மாத்திட்டாங்க சானிட்டரி நாப்கின்ல இருந்து ஹைஜீன் குவாலிட்டிக்கு இப்ப மாறிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பெண்கள் மாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன கார் ஆர்கானிக் மற்றும் கொண்டது பெண்களே இது மாற்றத்திற்கான நேரம் மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் செமி அனியன் சானிட்டரி நாப்கினுக்கு மாறிக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் செமி அனியன் சானிட்டரி நாப்கினை ஆர்டர் செய்து இருந்த இடத்தில் இருந்தே பெற்றுக் கொள்ளலாம் செமி ஹெல்த் கேரின் செய்திகள் தொடர்கின்றன அரியாங்குப்பம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அரியாங்குப்பம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக அரியாங்குப்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் என்கிற தட்சிணாமூர்த்தி கலந்து கொண்டார் முன்னதாக முப்பெரும் விழாவையொட்டி பள்ளியில் மாணவ மாணவிகளிடையே விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பேசுகையில் அழிக்க முடியாத செல்வம் கல்வி மட்டுமே என்றும் அதனை சரியான முறையில் கற்று செயல்பட வேண்டும் என்றும் கூறினார் அதனைத் தொடர்ந்து வீராம்பட்டினத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாணவ மாணவிகளுக்கு சைக்கிள் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் ஆசிரியைகள் பெற்றோர்கள் என் ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் ஓர் முக்கியஸ்தர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி சண்முகபுரம் அன்னை சோனியா காந்தி நகரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ அங்கால பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் கூழ்வாதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி சண்முகாபுரம் சோனியா காந்தி நகரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ அங்கால பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலய பத்தாம் ஆண்டு மயான கொலை உற்சவம் நாளை புதன்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளது அதனையொட்டி அம்மனுக்கு கரகம் எடுத்து ஊர் வீதிகளில் வீதி உலா வந்தது பின்பு அம்மனுக்கு தீபாராதனை செய்யப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு கூழ் வார்க்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டினை ஊர் தலைவர் வீரபத்திரன் நாட்டாமை கமலக்கண்ணன் செயலாளர் பழனிராஜா 
பொருளாளர் அருண் பிரசாத் ஆலய பொறுப்பாளர் பிரதீப் சந்துரு துணை தலைவர்கள் ராஜா என்கிற லோகிதாசன் வேலு அமைப்பாளர்கள் வஜ்ரவேல் சரவண பவ துணை செயலாளர்கள் தண்டபாணி சந்தோஷ்குமார் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்கள் ஐயனார் செல்வம் கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர் சமூக ஆர்வலரை தாக்கிய ரவுடிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மேலும் அவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்த காவல்துறை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் சார்பாக காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் கோரிக்கை மனு வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி அண்ணாசாலை செட்டித்தேர் சந்திப்பில் வள்ளலார் தர்மசாலை அமைத்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவு வழங்கி வருகிறார் சீனு இவரை கடந்த பதினாலாம் தேதி பயங்கர ஆயுதங்களுடன் ரவுடிகள் தாக்கினர் இதில் படுகாயம் அடைந்தார் மேலும் இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பல்வேறு அமைப்பினர் கோரிக்கையை வைத்து வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் சார்பில் மாநில செயலாளர் வேலுசாமி தலைமையில் காவல் கண்காணிப்பாளர் சுவாதி சிங் அவர்களிடம் புகார் மனு வழங்கினர் இதில் நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த ரமேஷ் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஆயுதங்கள் கொண்டு தாக்கி இருக்கிறார்கள் இது கடுமையான கண்டனத்திற்குரியது அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஒரு சமூகத்திற்கு பெரிய சேவை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது மிகவும் ஆபத்தானது அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும் கடுமையான நடவடிக்கை புதுச்சேரி மாநிலம் நட்டப்பாக்கம் தொகுதியில் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ராஜவேலு அவர்கள் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா வீடு கட்டும் திட்டத்தின் மூலமாக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது நெட்டப்பாக்கம் தொகுதியில் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ராஜவேலு புதுவை அரசு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடி இனத்தவர் நலத்துறை மூலமாக பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வீதம் ஐம்பத்தி எட்டு நபர்களுக்கு ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சம் ரூபாய் நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சியும் சட்டமன்ற அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் மூலமாக நெட்டப்பாக்கம் கிராம பஞ்சாயத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் மூலம் நேரு நகர் விரிவு கோகிலாம்பாள் நகர் மற்றும் வெங்கடா நகரில் புதிய செம்மன் சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜையை செய்து துவக்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் என் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி பிரமுகர்கள் இளைஞர்கள் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் எழுச்சி தமிழர் தானி ஆட்டோ ஓட்டுநர் நலச்சங்கம் சார்பில் காவல் கண்காணிப்பாளர் சுவாதி சிங்கிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது அந்த மனுவில் புதுச்சேரி எழுச்சி தமிழர் தானி ஆட்டோ ஓட்டுநர் நலச்சங்கம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டிலிருந்து சுப்பையா சாலையில் இயங்கி வருகிறது என்றும் இதிலிருந்து நூறு மீட்டர் தொலைவில் கடற்கரை சாலை அருகில் உள்ள தூய்மா தானி ஓட்டுநர் சங்கம் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து இயங்கி வருகிறது என்றும் இந்த இரண்டு சங்கத்திற்கும் சுமார் இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ஆட்டோ ஓட்டி தினசரி தங்களுடைய குடும்பத்தையும் நடத்தி வருகின்றனர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த இரண்டு சங்கமும் அரசு அனுமதி பெற்று திறக்கப்பட்ட சங்கங்கள் என்றும் இந்த சங்கங்கள் திறக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இன்று வரை எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் பொதுமக்களுக்கும் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் சங்கத்தை நடத்தி வந்ததாகவும் இந்த நிலையில் கடந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இரவோடு இரவாக மோடிஜி ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கம் என்கிற பெயரில் ஒரு போர்டை இரண்டு சங்கங்களுக்கும் இடையில் நட்டுவிட்டு அங்கே ஆட்டோவையும் நிறுத்தி தங்களிடம் பிரச்சனை செய்யும் தோரணையில் பேசி வருகின்றனர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் பவானன் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கத்தினர் பலர் கலந்து கொண்டனர்
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டிற்கான இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கைத்துறை அறிக்கை தொடர்பான பொதுக்கணக்கு குழு கூட்டம் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் கூட்டத்தை துவக்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி புதுச்சேரி அரசு சார்பில் மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள் பல்வேறு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன சமூக ஆர்வலரை தாக்கிய ரவுடிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தினர் காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் மனு தென்னம்பாக்கம் அழகுமுத்து அய்யனார் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கோலாகலம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சி சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்